नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल डायल एक शून्य शून्य में आप सबका स्वागत है हमारे समाज में अक्सर महिलाओं और बच्चों को जुर्म का शिकार बनाया जाता है लेकिन जुर्म करने वाले खासकर इन्हें ही अपना शिकार क्यों बनाते हैं जुर्म करने के पीछे लालच ईर्ष्या बदला जैसे कई कारण हो सकते हैं पर अक्सर देखा गया है कि इस रास्ते पर रखा गया पहला कदम वापसी के लगभग हर रास्ते को बंद कर देता है पर बहुत ही निर्दयता से मारी गई एक बुजुर्ग औरत की लाश देखी कौन थे ये दोनों और आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था क्या अलग अलग जगह पर घटी ये दोनों वारदातें आपस में जुड़ी हुई थी सर विक्रम की उंगलियों पे अंगूठी के निशान है लेकिन अंगूठी नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हत्या लूटपाट के इरादे से की गई अगर लूटना ही था तो मारा क्या बस तो चेहरे को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ रखा है कि शिनाख तक ना हो सके पता करना पड़ेगा कौन है ओके सर तब तक मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ तू ये सब उनके लिए कर रहा है ना तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा इसके पीछे कौन है तुझे क्या लगता है मैं भी बचा हूँ मुझे पता नहीं चलेगा आवाज दे आवाज नहीं चाहिए तुम लोग कुछ भी कर लोगे डरने वाला नहीं हूँ एक बार मैं यहाँ से निकल गया ना तो मैं उसे जिंदा नहीं छोडूंगा जा कॉल दे का जोगेश्वर में जो हमें लाश मिली थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर इस रिपोर्ट के हिसाब से पहले उस औरत को क्लोरोफॉर्म सुंगाया गया उसे बेहोश किया गया उसके बाद गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई तो फिर किलर ने विक्टिम के चेहरे पे पत्थर क्यों मारा इसका मतलब 100 परसेंट वो विक्टिम की आइडेंटिटी छुपाना चाहता था ताकि हम उस तक पहुंच नहीं सके टाइम ऑफ डेथ क्या है सर विक्टिम को उन्नीस तारीख को शाम छह से सात के बीच मारा गया इस केस से मिलती जुलती किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई मिसिंग कंप्लेट नहीं सर लेकिन सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उस औरत के दिल में एक पेस मेकर फिट था पेस मेकर और फिर इस पेस मेकर का एक सीरियल नंबर होगा जिसे हमें यह बात पता चल सकती कि किसे बेचा गया उसका नाम क्या है एक काम करो इस एरिया में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जहां हार्ट सर्जरी होती है वहां से स्पेस मेकर की डिटेल्स निकालो हमें पता करना पड़ेगा ये औरत कौन है उसके घर वालों को खबर करनी पड़ेगी और शायद इस केस में हमें कोई लीड भी ओके सर फोन लगा स्विच ऑफ है सेजल मने लगे से हमें पुलिस के पास जाना चाहिए शुरुआत करो जो हम पुलिस के पास किसी भी हालत में नहीं जा सकते हेलो किलर ने इनके चेहरे को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है फिर भी देखकर पहचाने की कोशिश कीजिए नहीं साहब वो, वो चेहरे से पहचानना मुश्किल है सर इनके पास से हमें कुछ चीजें मिली उसे देखकर पहचाने की कोशिश कीजिए ये साड़ी हमें इनकी बॉडी से मिली थी पहचानिए इसे भैया ये 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 बाकी साड़ी है हमें आपके माँ के शरीर से एक पेस मेकर मिला जिसके जरिए हम आप लोग तक पहुंच पाए आप लोगों से सिर्फ एक बात जाननी थी आपकी माँ यानी राधिका जी को गायब हुए 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं फिर भी आप लोगों ने एफ दर्ज नहीं कर रही क्यों एक्चुअली बाघ को जाके चौबीस नहीं है अड़तालीस घंटों से ऊपर टाइम हो गया सर एक्चुअली उन्नीस तारीख के शाम को छह बजे में शॉप पर गया ताकि बाहर घर जाकर आराम कर सके मिस्टर पटेल आठ बजे आने वाले हैं उनका ऑर्डर तैयार है लॉकर में रखा है और हाँ जाने से पहले अकाउंट बुक चेक कर लेना वो घर के लिए निकली तो थी लेकिन घर पे पहुंची गई सर मिसिंग कंप्लेंट ना लिखवाने की कोई खास वजह 19 तारीख की सुबह ही हमारी कुछ बात को लेकर नोकझोंक हुई थी झगड़े की वजह क्या थी 
एक्चुअली ये सेजल को देखने के लिए परिवार वाले आए थे जय श्री कृष्ण आंटी जी जय श्री कृष्ण आप कब आए कैसे आना हुआ राधिका बहन हमारी फैमिली आप लोगों को कितने सालों से जानती है बच्चे भी हमारे बड़े हो चुके हैं तो मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा और आपकी बेटी की शादी हो जाती तो अच्छा होता अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात तुम्हारा माथो तो नहीं फरी गई ना कुंती बहन मेरी बेटी की शादी और आपके बेटे के साथ मेरी बेटी एक डॉक्टर है और तुम्हारा बेटा एक मामूली सी न्यूज़पेपर में काम करता है उसकी कमाई इतनी भी नहीं है जिसमें मेरी बेटी खुश रह सके हिम्मत कभी नहीं थी गई तुम्हारी लोगों ने कि मेरी बेटी को आप अपने घर की बहू बनाने का सोचो निकलो यहाँ से जय श्री कृष्ण माँ कई बार बेवजह गुस्सा करती थी ये नवीन जो है उसके परिवार वाले हमारे पड़ोसी थे जब हम कांदीवली में रहते थे तो इन्हीं सब बातों को लेकर बस हो गई अच्छा एक बात बताइए आप लोग कहाँ रहते हैं और ये आप लोग की ज्वेलरी शॉप कहाँ है जी सर हम ओशिवरा में रहते हैं और हमारी शॉप हमारे घर से एक पंद्रह मिनट की दूरी पर है वो जोगेश्वरी बहराम बाग है ना वहाँ पर आपकी माँ ज्वेलरी शॉप से घर कैसे आती थी जी बाह चल आती थी एक्चुअली बाह को दिल की बीमारी थी तो डॉक्टर ने बोला था कि वॉक करे जितना उतना अच्छा है अच्छा आपके घर में कुल कितने लोग हैं अब तो हम तीन हैं मेरी बहन है ये मेरी बेटी योगी था और आपकी पत्नी हमारा तलाक हो गया है ग्यारह साल पहले भैया नवीन के बारे में पुलिस को बताने की क्या जरूरत थी क्या करता है? सब सच बता देता बता देता कि झगड़ा क्यों हुआ था राउत एक कमलेश की कहानी मेरे गले से उतर नहीं रही है हो ना इस कहानी में ऐसा ट्विस्ट जरूर है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रहा है राउत एक काम करो कल कमलेश के ज्वेलरी शॉप में जाके पता करो कि उन्नीस तारीख को शाम में वो था या नहीं और मैं नवीन और उसकी माँ से पूछताछ कर रहा ओके सर कुछ खा लो कुछ दे नहीं है ना तो सुट्टा लाके दे मुझे सुट्टे की तलब लगी वाह ये उम्र सिगरेट पीने की किडनेप करके लेके आया तू मुझे महात्मा बन बन समझा सिगरेट लेके आया मेरे लिए मैं तुझे सिगरेट देने वाला नहीं और देखो हम यहाँ कुछ दिनों के लिए तमीज से रहो धर्मशाला है क्या बोला ना मुझे सुट्टा चाहिए सुट्टा ला दे मुझे अगर नहीं ला रहा तो खाना लेके जा तू मुझे कुछ करने पे मजबूर मत कर समझा तुझे अगर सिगरेट पीने की आदत हो तो मुझे खून हाँ सर उन्नीस की सुबह को हम राधिका आंटी के घर गए थे और उनसे हमारी नोकझोंक भी हुई थी और उस नोकझोंक के बाद हमारा खून खोला जरूर था लेकिन इतना भी नहीं कि हम किसी का खून कर दें हमने कुछ नहीं किया सर किसने क्या किया और नहीं है तो हम पता लगा ही लेंगे ये बताओ 19 तारीख के शाम में कहा थे तुम सर मैं घर पर ही था मुझे अपने कुछ आर्टिकल्स रेडी करने थे साहब राधिका कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी और इसी वजह से दुश्मन बढ़ते ही जा रहे थे उसके इशारा किस तरफ है आपका अब क्या बताएं साहब उसके बच्चे भी खुश नहीं थे उससे पैसा ही सब कुछ था उसके लिए मुझे तो ये भी सुनने में आया था कि उसका बेटा कमलेश अपनी ही दुकान पे मामले से तनखा पे काम करता था अब मरे हुए के बारे में आपको क्या बताएं साहब आपको हम पे भरोसा नहीं है तो आप राधिका की बहन अंबिका से पूछ सकते हैं वो आपको सब कुछ बताएगी ठीक है। सुनो ये सीसीटीवी कैमरे की फोटेज चाहिए हमें उन्नीस तारीख की ठीक है सर देखिए हमें पता चला है कि आपकी बहन राधिका की अपने परिवार में किसी से भी नहीं बनती थी क्या ये बात सच है सर वो गुस्सेल थी कड़क थी कुछ लोग बोलते थे कि वो कंजूस भी है पर पैसे की कदर थी उसको सर के पति के गुजर जाने के बाद उसने बहुत गरीबी के दिन देखे इस पुरुष प्रधान समाज में एक अकेली औरत का रहना आसान नहीं है सर उसने ही मारा है मेरी बहन को उसकी बात कर प्रेरणा कमलेश की पत्नी जिसका उसके साथ तलाक हो चुका है वही राधिका को फोन करती थी बार बार धमकाती थी उसको 
बच्चे पर जहाँ तक हमारी जानकारी है कमलेश को तो सिर्फ एक बेटी है योगिता कमलेश का एक बेटा भी है पार्थ मेरे दो बच्चे हैं सर पार्थ और योगिता उस औरत ने मेरी बेटी को पता नहीं क्या क्या बोलकर मेरे खिलाफ भड़का दिया वो तो मुझसे बात तक नहीं करती हाँ पार्थ कभी कभी बात कर लेता पार्थ से आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी यही कुछ दिन पहले लेकिन जब दोबारा मैंने उसे फोन किया तो उसका फोन नॉट रीचेबल था मैं उससे मिलने घर चली गई मुझे पार्थ से मिलना है पार्थ घर में नहीं है स्कूल ट्रिप पे गए स्कूल ट्रिप पर गया लेकिन उसका फोन तो नॉट रीचेबल आ रहा है उसका फोन गुम गया है वो इसी से ही फोन करता है जब भी उसको टाइम मिले तू तू यहाँ क्यों आई है अपनी मनुष्य शक्ल लेके हाँ दोबारा यहाँ तेरी शक्ल मुझे देखनी नहीं है समझे तू निकल जाए यहाँ से आपकी सास राधिका की बहन अंबिका का कहना है की आप राधिका को फोन करके डराए धमकाए करते वजह मैं और करती भी क्या उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी कमलेश से शादी के बाद मुझे पता चला कि वो अभी अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ था और कमलेश ही क्या सभी उससे डरते थे किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी तरफ आंख उठा के उससे बात करने की उस औरत ने जान बूझ कर हमारा डिवोर्स करवाया यहाँ तक की मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दिया मेरे बच्चों से मुझे फोन पे भी बात नहीं करने देती थी इस दुनिया में हर किसी की बतुआ बेअसर हो सकती है लेकिन एक माँ की बदुआ से कोई नहीं बचता मैंने उसे दिल से बदुआ दी थी मुझे उसकी मौत का कोई दुख नहीं अब आप ही सोचिए सर कि कमलेश ने आपसे क्यों छिपाया कि दीदी और उसका एक बेटा और भी था सर मुझे तो लगता है कि कमलेश ने सब कुछ किया राहुल प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स खुंगा क्योंकि एक बात तो साफ जाहिर है कि वो राधिका से बहुत नफरत करती है और ये उस परिवार में रही है इसे उस परिवार के इन एंड आउट सब के बारे में उसको जानकारी होगी सर मैं भी वही सोच रहा हूँ कि अगर राधिका की हत्या शाम छह से सात बजे के बीच हुई थी और वो दुकान से रोज शाम को छह बजे निकलती थी तो उनको दुकान से घर तक पैदल चल के जाने में तकरीबन बीस से तीस मिनट लगते होंगे और जहाँ हमें उसकी लाश मिली है वो जगह उसके घर से चार किलोमीटर की दूरी पर है इसका मतलब जिससे भी मारा है वो राधिका की दिनचर्या रूट और रूटीन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी रखता है उसने अचानक रास्ते में उस पर हमला किया और फिर लाश को ठिकाने लगाकर चला गया सर अगर हमें यह पता चल जाए कि राधिका की लाश जहां हमें मिली वह 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के बीच कौन कौन गया तो शायद अपराधी पकड़ा जाए जिसने भी ये काम किया ना एक बात तो साफ जाहिर है बहुत शातिर है लेकिन सर कमलेश ने अपने बेटे की बात हमसे क्यों छुपाई मुजरिम चाहे कोई भी हो सर इस कमलेश का माजरा समझ नहीं आ रहा तुम्हारा बेटा पार्थ हमारे कब्जे में है अगर तुम्हें अपना बेटा वापस चाहिए तो दस लाख का बंदोबस्त करके रखना और पुलिस से कोई भी मदद ली तुम्हारे बेटे के दस टुकड़े मिलेंगे I'm sorry. I'm sorry, sir, मैं मजबूर था मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल काश मैं उसे बोर्डिंग स्कूल में भर्ती कर देता आज आज कम से कम वो तो सेफ होता मतलब पार्थ को क्या किसी खास इंसान से खतरा है नहीं सर पार्थ को किसी और से नहीं बल्कि खुद से ज्यादा खतरा है गलत संगत में पढ़कर सिगरेट स्मोकिंग शराब पीना सब शुरू हो गए हैं। एक दिन तो उसने हद पार कर दी कहा से आ रहे हो इतनी रात को ग्रुप स्टडीज ग्रुप स्टडीज 
ग्रुप स्टडीज कर रहे थे ग्रुप में मिलकर शराब पी रहे थे तुम हा? कुछ तो शर्म किया करो यहाँ तक बुआ रही शराब की उम्र क्या है तुम्हारी क्या हो रहा है हा? क्या हो रहा है शराब पी क्या है तू हा शराब पी क्या है शराब पी क्या है यही सब कॉलेज में सिखाते हैं हाँ चल चल बा, बा, मैं, मैं समझा तो बा, बा, चल बा, चल 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 ये क्या कर रही बा, 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 ये क्या तू चुप रहा बा, 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 बा। अगर पार्ट को खुद से खतरा था तो उसे अब किससे किडनैप किया और जब ये रैंसम की बात आपने मां राधिका को बताई होगी तो उन्होंने तो पैसे दे दिए होंगे क्योंकि दस लाख रुपए की रकम उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी छोटी बात तो तब होती है सब जब कोई किसी को अपना माने बा, बा मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है अभी मेरा योगा का टाइम है बाद में बात करते भाई यहाँ पे इतनी टेंशन चल रही है आप योगा कर रही हो मेरी बात तो सुनो मैंने आज छोकरा पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया क्या पता खुद की किडनैपिंग खुद ही प्लानिंग की होगी मैंने उसका पॉकेट मनी जो बंद किया है वहा तुम ही सोचो जब हम इतने अमीर हैं, तो उसने सिर्फ दस लाख क्यों मांगे करोड़ों मांग सकता था कमलेश में सोने का बिजनेस करती हूँ कि इस बात में कितने कैरेट का दम है ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ अगर कुछ दिनों में वो वापस नहीं आया तो हम पुलिस की मदद लेंगे तो क्या राधिका जी का शक सही नहीं हो सकता नहीं सब पार्थ पार्थ गलत संगत में जरूर है लेकिन लेकिन वो वो इतना नहीं कर सकता नहीं कर सकता और रिलेटेड कैसे पहुंचा आप तक वो एक कुरियर आया था दुकान में सर सर मैंने प्रेरणा के कॉल लोकेशन को चेक किया जिस वक्त राधिका का कत्ल हुआ था उस वक्त तो अपने घर पर ही थी और सर उसका कॉल रिकॉर्ड भी पूरी तरह क्लीन है था कई बार जो होता है ना वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेरणा ने किसी किलर को हायर किया सर अगर कोई प्रोफेशनल किलर का एंगल होता तो उसका नंबर प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स में जरूर होता लेकिन प्रेरणा के कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है तो फिर ऐसा हो सकता है कि सच में पार्क की किडनैपिंग हुई है और राधिका का खून इससे जुड़ा हुआ या फिर ये दोनों ही केसेस इंडिपेंडेंट है जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कमलेश को दस लाख रुपए की जरूरत थी उसने राधिका से मांगा और राधिका ने मना कर दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि कमलेश नहीं अपनी मां को मारा लेकिन सर मैंने दुकान के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की थी जिस वक्त राधिका जी का कत्ल हुआ यानी 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के आसपास उस दिन पूरा टाइम कमलेश अपनी दुकान पर ही था वो अपनी दुकान से कहीं गया ही नहीं और अगर एक बार को हम ये एज्यूम कर भी ले कि उसने किसी प्रोफेशनल किलर को हायर किया था तो भी उसने उसको कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना फोन इस्तेमाल क्यों नहीं किया वो काम में इतना बिजी था कि उसने फोन की तरफ देखा तक नहीं मैंने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दो बार चेक की सर राहत काम करो कमलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को खंगालो शायद वहां में कुछ मिले यस सर चेक बात बताइए जब हम इसे यूज करते हैं तो किस मात्रा तक इस्तेमाल कर सकते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है मेरे घर में एक बच्चा है एक कुत्ता है कुत्ता बड़ा शैतान तो मैं कुत्ते के लिए पूछ रहा सर जब आप इसको यूज करेंगे तो ध्यान रखना आपका बच्चा वहाँ पर ना हो क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है अगर उसने इसको ज़्यादा मात्रा में सुन लिया तो उसके लिए खतरनाक हो सकता है थैंक यू आपके पैसे हेलो अरे मुझे कितना दिन और इसे अपने पास रखना पड़ेगा क्या एक ही घर में एक तरफ किडनैपिंग का केस था और दूसरी तरफ हत्या का आखिर इस केस में क्या हो रहा था कौन था यह शख्स जिसने पार्थ को इस तरह से अगवा किया हुआ था और उसने ऐसे क्यों किया था क्या पार्थ की किडनैपिंग के पीछे किसी तीसरे शख्स का भी हाथ था आखिर पार्थ का मुंह बंद रखने के लिए इस किडनैपर के दिमाग में क्या चल रहा था क्या वो पार्थ को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा था अरे पांच हजार पांच हजार भाई इतने तो नहीं मेरे पास पांच हजार तो मान ले चल मान लो वापस कर भाई ये आप रख लो बाकी अगली बार दे देंगे ये क्या है भाई इतना ही है मेरे पास अभी हजार रुपये माल मिलता है क्या चल भाई अगली बार दे दूंगा भाई अगली बार दे दूंगा आई शब पर अगली बार दे दूंगा चल ठीक है लेकिन अगली बार ध्यान रखना समझा हाँ भाई चल निकल ठीक है सर सर हमने कमलेश के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से उसके ऊपर शक किया जा सके राहुल ये कमलेश अपने बच्चे की जान बचाने के लिए बैंक से जरूर पैसे निकालेगा 
एक काम करो इसके बैंक अकाउंट पर नजर बनाए रखो अगर कोई भी बड़ी रकम ये विड्रॉ करता है मुझे तुरंत बताओ ये हमसे इसलिए मदद नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे डर है कि किडनेपर इसके बच्चे को मार न दे और जो रैनसम लेटर आया ना उस कुरियर वाले के पास जाओ पता करो किसने भेजा था और कब भेजा था ओके सर सुनिए ये पार्सल किसने भेजा बता सकते हैं सर ये पंकज मालू के नाम से डिलीवर किया गया है पंकज मालू जी सर ठीक है इस पंकज मालू ने जिस दिन ये भेजा था उस दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे सर सीसीटीवी तो वर्किंग में नहीं है इसलिए मैं सीसीटीवी फुटेज तो नहीं दे सकता ठीक है उसका कुछ होलिया तो याद होगा उसका कद काठी वो कैसा दिखता था सर यहाँ तो बहुत सारे लोग आते हैं किसी का चेहरा पहचानना तो बहुत मुश्किल होगा सर मेरे मुझे इस आदमी की सारी डिटेल चाहिए इसका नाम पता एड्रेस सब चाहिए मुझे जी सर मैं एक मिनट में देता हूँ ठीक सर कुरे करने वाले ने जो डिटेल्स लिखवाई थी वो फेक निकली राहुल पार्क का सिम कार्ड और मोबाइल का आई एम ई आई नंबर कंटिन्यूसली ट्रेस पर रखो अगर एक मिनट के लिए वो फोन ऑन होता है ना तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता चलनी चाहिए और ये भी पता करो कि लास्ट टाइम उसका मोबाइल कहाँ ऑन हुआ था और कब हुआ ओके सर और दिन रुकना पड़ेगा मम्मी को गुजरे भी एक हफ्ता भी नहीं हुआ है और वैसे भी यहाँ पे बहुत लोग आते जाते रहते हैं आई डोंट नो वॉट टू डू हाँ वो थर्टी एम जी का डोज दे देना वो ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ बाय जो तो मुझे दे रहा है इसकी लत कभी नहीं छूटती हेलो बो कितने पैसे मिल रहे हैं तुझे इस काम के मुझे यहाँ बंद करने के ये सुई लगाने के बोल मैंने तेरी शक्ल देख ली है अगर तू तो चाहता है मैं पुलिस को जाके कुछ ना बताऊं तो मुझे सच सच बता कितने पैसे मिल रहे हैं तुझे एक बात याद रख जिस दिन मैं यहाँ से निकल गया मैं पुलिस को जाके सब कुछ सच बता दूँ तेरे बारे में और दादी के बारे में सब पार्क का लास्ट लोकेशन उसी का घर है सत्रह तारीख से उसका फोन भी स्विच ऑफ है लेकिन उसका कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है हेलो हाँ ओके सर पार्क का फोन ले गया कहा सर हमें यहाँ कुछ लोगों ने बताया इस सब के पीछे एक आदमी को दौड़ते हुए देखा था सर ये देखिए तलाशी लेने के बाद दो चीज़ें मिली हैं सर ये फ़ोन और ये ड्रग्स वाद का फोन इसके पास कैसे आया इस एरिया के जितने भी ड्रग डीलर्स हैं सबको राउंड अप करो ओके सर वो आदमी किसी भी हाल में पकड़ा जाना चाहिए राइट सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो पार्थ के अपहरणकर्ता ने पार्थ को एक बंद कमरे में कैद करके रखा था जहाँ उसने पार्थ के हाथ पैर बहुत मजबूती से बांधे थे तो आखिर उस अपहरणकर्ता की हत्या कैसे हुई 
क्या पार्थ का इस हत्या से कोई लेना देना था आखिर इस पूरी वारदात की असलियत क्या थी क्या पार्थ इस जंगल से भाग निकला था आखिर पार्थ कहां था और किस हाल में था अब पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट गई जिसे लोगों ने मौका वारदात से भागते हुए देखा था जो कुछ भी पुलिस को चश्मदीद गवाहों से पता चला था उसकी बिना पर पुलिस ने उस इलाके के सभी पुराने अपराधियों से पूछताछ शुरू की हम बोलेगा सब शादी के बाद में सुधर चुका हूं साहब अब मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता साहब क्यों लाए हो मैं यहां पे साहब सब ड्रग्स तो पहले बेचते थे साहब अब तो इतने सुधर चुके हैं कि साहब बीड़ी भी नहीं बेचते बीड़ी भी नहीं बेचते साहब झूठ बोलता है साहब साहब आप रफीक को ढूंढ रहे हैं साहब कौन है ये रफीक रफीक किधर है और चार हजार उधार में चाहिए बताओ के तेरे को बताओ बताओ भाई ऑन मत करना भाई भाई ऑन मत करना भाई ऑन मत करना उसको मुझे मारा तू भाई 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 चाकू नहीं चाकू नहीं भाई चाकू नहीं इसे पहचानते हो सर ये तो हिरेन है आ, हमारी दुकान में बहुत साल पहले काम करता था लेकिन सर पार्थ का फोन इसके पास कहां से आया वो तो हम पता लगा लेंगे इसका कोई कांटेक्ट नंबर है कांटेक्ट नंबर तो नहीं है सर एक मिनट हा हेलो बेटा, बेटा कैसे तुम? क्यों? झटका नहीं लगा इतनी जल्दी देखने की उम्मीद तो नहीं की होगी ना ये कैसे बात कर रहे हो तुम बात तु, तुम तुम ठीक तो हो बेटा तुम देखो अपना ना नाटक बंद करो मुझे पता है आपने मुझे किडनेप करवाया था बोलना कितने पैसे दे रही दादी तुझे इस काम के मर चुकी है तेरी दादी किसके खिलाफ कंप्लेन करेगा तू अपने बाप के क्यों शांत क्यों हो गया बाप के खिलाफ कंप्लेट नहीं करेगा ये सारा गेम तेरे बाप का है मैं तू सिर्फ प्यादे प्यादे सॉरी बेटा मुझे माफ कर दो लेकिन बेटा मुझे पैसों की बहुत जरूरत है तुम समझो पैसे ऐसे भी क्या पैसों की जरूरत आ पड़ी आपको पता क्या क्या झेला मैंने इतने दिनों में अगर आपको दादी से पैसे निकालने की इतनी जरूरत है तो मुझे बोलते मैं भी आपके प्लान में शामिल हो जाता बस अपना अपने नाटक करना बंद करो आप चाहते हो ना मैं अपना मुंह बंद रखूं? लाओ पैसे अपना एटीएम निकालो एटीएम हाँ एटीएम देखो आज के बाद मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना पार? पार में। कमलेश का अपने ही बेटे को अगवा करवाने के पीछे का राज तो अब तक नहीं खुला था पर क्या कमलेश ने ही अपनी मां को जान से मार दिया था किडनैपिंग और हत्या के इन दोनों मामलों के तार क्या किसी भी तरह से आपस में जुड़े हुए थे पुलिस के लिए इतनी जल्दी किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना आसान नहीं था दूसरी तरफ नशे की आदतों से घिर चुका पार्थ अपने पिता के एटीएम से काफी बड़ी मात्रा में पैसे निकाल रहा था पुलिस के लिए अब इस केस में बहुत जल्द किसी बड़े सुराग को तलाशना बहुत जरूरी हो गया था सर सर अभी अभी एक चौंकाने वाली खबर आई है बैंड्रा के एक एटीएम के थ्रू कमलेश के करंट अकाउंट से पचास निकले पचास 
राउत अगर फिरौती के लिए रकम देखी जाए तो छोटी है लेकिन वैसे देखी जाए तो पचास हजार एक बड़ी रकम होती है तुम कमलेश के अकाउंट पे नजर बनाए रखो और कोई भी अगर बड़ी रकम विड्रॉ होती है तो मुझे तुरंत बताओ एक काम और करो उसके पीछे एक कांस्टेबल लगा दो जो चौबीस घंटे उस पर नजर रखे मुझे पल पल की खबर चाहिए ओके सर अरे भैया आज आप शॉप पे नहीं गए वो वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी तो सोचा आराम कर लू मैं क्लिनिक जाके आती हूँ ठीक हेलो सर 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 अभी अभी पता चला है कमलेश ने बैंड्रा के एक होटल में रूम बुक किया है क्या कमलेश ने हाँ सर कमलेश ने सर या तो वो होटल बहुत ही महंगा है या फिर उसने काफी लंबे टाइम के लिए वो होटल बुक किया है क्योंकि उसने अपने कार्ड से चालीस हजार की पेमेंट की है और अपने ही कार्ड से उसने काफी महंगी शॉपिंग भी की है सर ये हो ही नहीं सकता राहुल क्यों सर कमलेश अपने घर पे कॉन्स्टेबल ने अभी बताया मुझे कौन सा होटल है सर होटल पार्क चलो तुम्हारी दादी ने फिरौती की रकम नहीं दी तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती और यह कोई वजह नहीं है घर वापस नहीं जाने की अच्छा एक बात बताओ तुम किडनैपर के चंगुल से छूटे कैसे एक दिन जब मेरी आंख खुली तो वो किडनैपर वहां पे नहीं आया था ड्रग का असर भी काफी कम था सर तुम्हारे पापा का कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया सर कार्ड पापा ने ही मुझे दिया था सर घर की एक और स्पेयर चाबी है कमलेश पापा कमलेश पापा किंदे एक फॉरेंसिक टीम भेजो मैं जिंदगी में हमेशा असफल रहा हूँ पहले मेरी शादी टूट गई क्योंकि मेरी बाँ को मेरी बीवी नापसंद थी माँ की जिद की वजह से आज मेरे बच्चे अपनी माँ के बिना पल रहे हैं मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ करना था ताकि वो अच्छे लोगों के साथ रहकर अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके लेकिन उसकी फीस ज्यादा होने के कारण मेरी बाँ ने पैसे देने से इनकार कर दिया मेरे पास और कोई चारा नहीं था बाँ की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई थी न मेरी बीवी थी न मेरे बच्चे मेरे दिमाग में एक प्लान आया मैंने सोचा पार्थ को अगवा करके बात से फिरौती की रकम मांग लूंगा भले ही पढ़ाई के लिए पैसे ना दिए हूँ पर पोते को अगवा करने की बात सुनकर बाप पैसे दे देगी पर जब मेरी बाँ ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उन्हें मार दिया मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद पार्थ और योगिता दोनों अपनी माँ के साथ रहे कमलेश पता नहीं पापा ने ऐसा क्यों किया वो दादी को नहीं मार सकते सर हमारी बात हुई थी उन्होंने जो भी किया वो हमारे लिए किया मेरे लिए किया वो किसी का खून नहीं कर सकते सर राउत ओके सर आप ये हाँ बेटी आपसे बात करनी है जिस दिन राधिका जी की मौत हुई 
उस दिन तुम कहाँ थी मैं तो अपने क्लिनिक में थी सर लेकिन आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जब भैया खुद अपने सारे गुनाह कबूल कर चुके हैं तो फिर इन सवालों का क्या मतलब है लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं लेकिन अपने पीछे सच्चाई छोड़ जाते हैं और उसी सच्चाई को सामने लाना हमारा काम है कमलेश ने राधिका जी को नहीं मारा क्योंकि जिस वक्त राधिका जी की मौत हुई उस वक्त वो दुकान में था और उसने किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की जिस पर शक जाए हमारा कहा थी तुम सर मैं सच कह रही हूँ मैं क्लिनिक में थी चलो मान लेता हूँ तुम क्लिनिक में थी लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड नवीन वो कहा था हमें सब पता है तुम्हारे और नवीन के बीच में क्या चल रहा था तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास हाँ सर मैं और नवीन एक दूसरे को चाहते हैं लेकिन अगर ये बात बात को पता चल जाती तो फिर वो मैं मार ही देती लेकिन नवीन हार मानने वालों में से नहीं था तो बा का दिल जीत कर उनसे मेरा हाथ मांगने वाला था और जब उन्होंने बात नहीं मानी और नवीन की बेइज्जती कर दी तो तुम दोनों ने प्लानिंग करनी उन्हें मारने की आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर कुछ भी हो जाए लेकिन वो मेरी बात थी हमने उन्हें नहीं मारा है सच में सर बल्कि मैं तो नवीन को भैया से मिलाने के लिए लेके आई थी हमने सोचा कि अगर भैया मान जाएंगे तो फिर हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी आप लोगों की शादी जल्दी हो या ना हो लेकिन अपराधी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा और एक बात ध्यान रखना तुम अगर इस पूरी कहानी में तुम्हारा नाम किसी भी पन्ने पर लाल सही से मिला तुम्हारी पूरी जिंदगी गाली हो जाएगी जाओ उन्नीस तारीख की सेजल और नवीन की कॉल रिकॉर्ड्स मोबाइल लोकेशन से निकालो ओके सर सर ये रहे सेजल और नवीन के उन्नीस तारीख के कॉल रिकॉर्ड्स सर दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स पूरी तरह क्लीन है तो फिर राधिका को मारा किससे और फिर कमलेश ने अपने सुसाइड नोट में ये क्या लिखा कि उसने अपनी माँ को मारा जबकि उन्नीस तारीख की शाम में वो अपने दुकान पर था वहां से हिला तक नहीं था आखिर वो किसको बचाना चाहता है सर कमलेश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था कहीं ऐसा तो नहीं कि योगिता ने अपनी दादी को मारा और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया लेकिन अचानक सुसाइड अब तक तो वो ठीक था तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि उसने अपनी जान दे दी राव मुझे कमलेश के आज के मोबाइल लोकेशंस और कॉल डिटेल्स चाहिए ओके सर कमलेश का यूं अचानक आत्महत्या करना काफी चौंका देने वाला मामला था आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने कमलेश को इतना बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर कर दिया क्या इस सब के लिए कमलेश ही दोषी था क्या वाकई में उसने ही अपनी मां की हत्या की थी पुलिस अब भी राधिका के हत्यारे को ढूंढने में लगी हुई थी राधिका की हत्या तब हुई थी जब वो अपनी दुकान से अपने घर पैदल चलकर जा रही थी लेकिन पुलिस को उस रास्ते पर ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिसने कुछ ऐसा देखा या सुना हो जिससे पुलिस को हत्यारे तक पहुंचने में मदद मिल सके सर सर घर आने से पहले कमलेश की लास्ट लोकेशन गोरेगांव थी मेरा शक सही निकला राउत लेके चलो इन्हें सब आपको गलत फहमी हुई है मैंने राधिका को नहीं मारा सर, 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 सर। मैंने कुछ नहीं किया तो सुबह तीन बजे तू वहां क्या कर रहा था जहां पे राधिका जी की लाश मिली अब ये मत कहना कि तू वॉक करने गया था वरना तुझे इतना मारूंगा ना कि वॉक तो छोड़ ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा तेरी लोकेशन के सबूत है हमारे पास बोलेगा सर प्लान मेरा नहीं था सर इसका प्लान था फिर सब मेरा ही प्लान था मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए था मुझे पता चल चुका था कि पार्ट किडनैप हो गया है पर राधिका उसके रैंसम के पैसे नहीं दे रही थी पार्ट को किसी ने किडनैप कर लिया है क्या ये कब हुआ वो सब छोड़ो तुम उसे वापस लाने के बारे में सोचो कुछ और वैसे भी दादी ने साफ साफ मना कर दिया पैसे देने के लिए तुम कुछ कर सकती हो उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी अब अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकती थी इसलिए मैंने उनको मारने का प्लान बना लिया बा बा वो दो मिनट बात कर हम दोनों ने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया था ताकि हमारी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए रोशनी बहुत है मैंने बॉडी अभी डंप नहीं कर सकते इसलिए सर कि लाश को हमने पहले गाड़ी में ही रखा और अंधेरा होने के बाद ठिकाने लगा है
सबसे पहले हमने उसके सारे गहने निकाल लिए ताकि मामला लूट पाट का लगे और उसके बाद एक बड़े से पत्थर से उसका मुंह कुचल दिया ताकि उसे कोई पहचान न सके सर लेकिन तू एक गलती और कर बैठा बॉडी ठिकाने लगाने जाते वक्त तूने तेरा फोन अपने साथ रख लिया और इसी गलती की वजह से तुम दोनों फंस गए कमलेश ने सारा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले लिया बात कमलेश का एटीएम लेकर चला गया था कमलेश मेरे घर आया था प्रेरा कमलेश पार्थ कहा है पार्थ पार्थ यहाँ नहीं है मुझे पता है वो यही है पार्थ कमलेश पार्थ यहाँ नहीं है उसने मेरी बात ही नहीं सुनी वो भागते हुए बेडरूम की ओर गया बेडरूम में कोई नहीं था लेकिन तभी उसकी नजर उस रिंग पर पड़ी जो राधिका की थी बोलो बात क्या है ये क्या है प्रेरणा ये क्या है बाकी हम तुमने क्यों क्यों किया तुमने ऐसा क्यों क्यों सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए कमले लेकिन अगर तुम कहोगे तो मैं मैं पुलिस के सामने सब कबूल कर लूंगी लेकिन मैंने ये सब सिर्फ अपने पार के लिए किया जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो वो मुझसे बात नहीं करेगा तुम ही बताओ कमलेश मैं क्या करूं? ये सब सुनकर कमलेश टूट सा गया था उसने अपनी माँ की वजह से मेरे साथ जो भी गलत किया उसका पछतावा था उसे इसलिए घर जाकर उसने सुसाइड कर ली कमलेश ने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे पार्थ के लिए किया वो चाहता था कि अपने बेटे को बुरी संगत से दूर करके उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके जब राधिका ने पैसे देने से इनकार कर दिया तब शायद कमलेश को कोई और रास्ता नहीं सूझा और वो जुर्म के काले रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गया लेकिन कमलेश ने जो कदम उठाया उसे किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता प्रेरणा को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और विनय को धारा दो के तहत सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और उन्हें मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है ये दोनों इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है एक बात हम सब लिए याद रखना जरूरी है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो लेकिन रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं यह बेहद जरूरी है कि हम किसी भी हालत में अपना संयम ना खो क्योंकि जुर्म के रास्ते पर बढ़ाया गया हमारा एक कदम हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक सबक एक को सीख हम सबको जय हिंद फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज